நாங்கள் எஸ்கே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம் என்ன கேட்குறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து கவர்மெண்ட் செய்வாங்க அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு செய்வாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தூத்துக்குடி இருக்கிற ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடி சொல்லி நம்ம போகிறோன்னா நம்மளே சுட்டு தள்ளுற அளவுக்கு மேலேருந்து ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க அதேமாதிரி கூடங்களில் இருக்கிற அணுமின் நிலையை வந்து மூடுங்க ஏதாவது இயற்கை சீற்றம் ஏற்பட்டால் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு இது நீங்கள் சேஃப்டி கிடையாது அந்த அணு வந்து எல்லா பக்கம் பராக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருக்கும் வந்து கேன்சரோ இல்லை வந்து பிளா பிளாஸ்ட் ஆகி இறந்துருவாங்க இந்த மாதிரி சொன்னால் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் இப்படி தான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாங்க அந்த வகையில் இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்டில் நம்மளுக்கு ரொம்பவே இடைஞ்சலாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த தேனியில் அமையக்கூடிய அந்த அந்த நியூட்ரினோ திட்டம் ஸோ இந்த நியூட்ரினோ திட்டத்தை வந்து எதிர்த்து நிறைய பேராக இருக்கட்டும் இப்போ மதிமுக கட்சி தலைவராக இருக்கும் வைகோவாக இருக்கட்டும் இல்லை பல சமூக ஆர்வலாக இருக்கட்டும் பல கேஸ் போட்டிருக்காங்க சில வக்கீலே வந்து கேஸ் போட்டு நடத்திட்டு இருக்காங்க பட் அதுக்கெல்லாம் மீறி மத்திய அரசு வந்து இப்போ வந்து அப்ரூவ் கொடுத்து இப்போ ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த நியூட்ரினோ திட்டம் வந்து ஏன் தேனில் அமையக்கூடாது முக்கியமாக தமிழ்நாட்டிலேயே அமையக்கூடாது இந்த நியூட்ரினோ திட்டத்தோட விளைவுகள்ல என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துறேன் முதல்ல நியூட்ரினோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆட்டம்ல இருந்து உருவாகிற ஒரு அணுக்குள்ள உருவாகிற ஒரு அணு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா மூணு மெட்டீரியல் இருக்கும் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் ப்ரோட்ரான் வந்து மூணு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம லெபார்டரி செ பண்ணி பார்க்கும்போதோ அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியற விஷயம் ஸோ அது ஆனால் இந்த நியூட்ரினோ அப்படிங்கிறது அந்த அணுக்கு உள்ள வரும் துகள்கள் மாதிரி இருக்கும் அதாவது அணுக்குள்ளேயே ஒரு அணு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பயன் பார்ட்டிகுலர் இருக்கும் இப்போ நாம் நார்மலாக வெயிலில் போயிட்டு இருந்தாலும் நம்ம உடம்புல பட்டு வெளியே போகிற ஒரு தனியாக ஒரு இது தான் ஏன்னா உடம்பே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டமால மேடானது தான் ஸோ அதுக்குள்ள இருந்து நம்ம பெருசு எஃபெக்ட் ஆகாது நீங்கள் நினைக்கிறாரு புல்லட் மாதிரி உள்ள போய் வெளியே வரதில்ல சாதாரண ஒரு சூரிய வெளிச்சத்துலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் வந்து நம்ம நம்ம பூமிக்கு வெளியில் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டார்ஸில் வந்து ஒன்றோட ஒன்று கொலைட் ஆகி வெடிக்கும் போது அதுலேருந்து உருவாகிறது ஆட்டம் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்கும்ல ஸோ அதில் வந்து உருவாகிற ஒரு துளி துகள் தான் வந்து இந்த நியூட்ரினோன் சொல்லுவாங்க இந்த துகள் வந்து நம்ம இப்போ சூரியல் வெளிச்சத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மத் மற்ற வெளிச்சம் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூவி ரேஸ் சோலார் வெண்டு இந்த மாதிரி நிறையா வந்து சூரிய சூரிய கதிலேருந்து வந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் வந்து அட்மாஸ்பியர் இருக்கிற அந்த ஓசோன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே முக்கவாசி ஃபில்டர் ஆகிடும் அந்த ஓசோன் லேயரோட வேலையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கெட்ட கதிர்வீச்சுகள் இந்த மாதிரி அளவுக்கு மனுஷனால் தாங்க முடியாத கதிர்வீச்சுகள் தாங்கக்கூடியதான் அந்த ஓசோனோட வேலை அதை மீறி ஒரு அணு வருது அப்படின்னா அதுதான் நியூட்ரினோ இந்த நியூட்ரினோவை வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி அதில் இருக்கிற அந்த அணுகள் மூலிமா வெடிக்க வச்சு ஏதாவது நம்ம ரிசர்ச் பண்ணலாம் அது வந்து அட்டானமிக் பாமாக கூட இருக்கலாம் இல்லாட்டி நம்மளை நோக்கி வர எந்த ஒரு ஆதித்த கூட இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு கன்னு மாதிரி தான் ஒரு புல்லட் நம்மளை நோக்கி வருது இன்னொரு புல்லட் வச்சு தடுக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு தடுப்பு சோக மாதிரி வச்சுக்கலாம் இதை வச்சு நம்ம அழிக்கவும் செய்யலாம் ஆக்கவும் செய்யலாம் ஸோ இதுதான் நியூட்ரினோட முக்கியமான விஷயம் இது ஏன் தேனில் அமையணும் பர்டிகுலராக அந்த அப்பர் அப்பர் மலை அப்படின்னு சொல்ல போகிற இந்த மலையில் ஏன் அமையணும்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பல இமயமலையாக இருக்கட்டும் ஹிமாச்சல் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இங்கே நம்ம நீல்கிரியில் இருக்கிற நம்ம புலிகள் சரணாலயம் இருக்குல்ல அங்கேயே கொண்டாந்தாங்க ஆனால் அங்கே வந்து இந்த விலங்குகள்லாம் இருக்கங்காட்டி அங்கே வந்து சேஃப்டி கிடையாது விலங்குகளுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி அண்டர் கிரௌண்ட் ஆராய்ச்சி பண்ணுறங்காட்டி கண்டிப்பாக வந்து சேஃப்டி கிடையாது ஸோ இங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்க முடியும்னு சொல்லி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ரிஸ்ட்ரிக் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா பல வருஷங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து நீ தேனியில் தான் வந்து இந்த மாதிரி அமையணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சனை ஒரு ஃபைல் ஃபைனலைஸ் பண்ணாங்க ஸோ இது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்மோகன் சிங் வந்து அப்போ நம்மளோட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறார் அப்போ அவரும் அமெரிக்காவில் இருக்கிற பிரசென்டான ஒபாமாவும் வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிட்டாங்க அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட முக்கியமாக வர பார்த்து வந்து இந்த ஐஎன்ஓன்னு சொல்லுவாங்க இந்தியன் பேஸ்ட் அந்த நியூட்ரினோ அப்சர்வேட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஐஎன்ஓன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து மே பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஸோ அங்கே நார்த் இந்தியா பேஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது அங்கே நிறைய பேர் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாருமே வேலை வேலை செய்கிறாங்க அமெரிக்கா கம்பெனிக்காக வேலை செய்கிறதாக இருந்தாலும் பட் இந்தியாவில் தான் இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து இந்த ரிசர்ச்சை முன்னாடி நின் எடுத்து நடத்துகிறாங்க ஸோ இவங்களோட இவங்க வந்து என்ன இது வந்து நார்மலாக பண்ணியிருந்தால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகே இது வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க நேச்சுரலாக வரக்கூடிய சூரிய லைட்லேருந
ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் எதுவுமே வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்தியாவில் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு எதுவுமே கிடையாது டேரெக்டாக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க இதில் ஃபெயிலியரும் இருக்கலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இது வந்து எல்லாமே ஒரு தீரியில் இருந்து நீங்கள் ஒரு புக்கு படிக்கிறீங்க திடீர்னு போய் ஒரு மெக்கானிக் ஷாப்பில் போய் உங்களை வந்து இஞ்சி நஷ்டம் பண்ண சொன்னால் எப்படி இருக்கும் எதுவுமே முடிச்சுட்டு இருப்போம்ல எதுவுமே பண்ணாத விஷயம் அதுதான் இங்கே இது எல்லாமே நீங்கள் அதாவது சொல்லுவாங்களா இந்த ராக்கெட் அனுப்புறதாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து கல்பனா சாவில் போய் வெடி இறந்ததாக இருக்கும் இது யாருமே வந்து கொலையினோ தற்கொலைனோ சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ஓகே பண்ண போனோம் உயிர் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் ரெண்டாவது விஷயத்தில் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒரு சில வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து நேச்சுரலாக அந்த சூரியனிலிருந்து வர அந்த கதிரை வச்சு நாங்கள் வந்து அந்த நியூட்ரினை வச்சு நாங்கள் பண்ணுவோம் ஒரு சில வருஷத்துக்கு பின்னாடி அது வந்து ரெண்டு வருஷமாக இருக்கலாம் இல்லை அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா இருக்கலாம் அப்பொழுது வந்து நாங்கள் ஆர்டிஃபிஷியலாகவே இந்த நியூட்ரினை வந்து மேனு தயாரித்து அதில் இருக்கிற அந்த அணுக்களை வந்து நாங்கள் பிரித்து எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடியது வந்து நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அது வந்து எலக்ட்ரிக்கலாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது பர்பஸ்க்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு முரண்பாடான விஷயம் இதுதான் பண்ண போகிறேன்னு தெளிவாக நீங்கள் சொல்லிட்டா மக்களுக்கு வந்து அந்த அறிக்கை கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஓகேப்பா இந்த சட்டத்தின் கீழ் வந்து இது இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து நீட் எக்ஸாம் வந்து இத்தனை லிஸ்ட்டு கொடுத்துருந்தீங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு அதே மாதிரி இதுக்கு கொடுத்துருக்கலாம்ல அப்படி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து ஈஸியாக ரீச் ஆகிருக்கும்ல ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து எழுத்து பிள்ளை ஆயிடுச்சு அவர் டைப் பண்ணும்போது தப்பு பண்ணிட்டாரு இல்லை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துருவோன்னு சொல்லி இதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய காரணம் என்னன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி மதிப்பிலான இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே வந்து இதுக்கு வந்து அலாட் பண்ணிட்டாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு டூ பதினஞ்சு வந்து நீங்கள் முடிச்சாகணும்னு சொல்லி அலாட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அப்போ இருந்து டிலே ஆகி டிலே ஆகி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கடைசியில் வந்து இப்போ வந்து ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்போ இந்த பட கடைசி ஒன் இயராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்கு அதுக்கு பல எதிர்ப்புகளும் நம்ம தெரிவிச்சிருக்கோம் ஏன்னா வந்து நம்ம ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் வந்து போராடுறது ரெண்டாவது வந்து நியூட்ரினி திட்டத்துக்கு ஏன்னா அது நம்ம போகவே விடல அப்போ தேனீர் வந்து இன் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க அதெல்லாம் நம்ம போகவே விடல பல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வந்தாங்க நிறைய ட்ரக்கிங் போனவங்களா இறந்து போயிட்டாங்க அங்கே இறந்து போனவங்களாம் முக்காவாசி இதுக்காக கூட இறந்துருக்கலாம் அங்கே என்ன கொளுத்தி விட்டுருக்காங்க பல விஷயம் போயிட்டுருக்கு நம்ம இதுதான் கரெக்ட் இதுதான் தப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்ல வரல பட் ஓவராலாக நடக்கிற விஷயம் இதுதான் சரி இப்படி வந்து நடத்துகிறாங்க என்ன தான் அங்கே பண்ண போகிறாங்க இப்படிலாம் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது நியூட்ரினா இதுதான் இது எல்லாமே சொல்லியாச்சு என்ன தான் அங்கே பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மலை இருக்குது அந்த அப்பரப்பல் மலைங்கிறது பெரிய மலை இதில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு தொலைய போட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு டனல் மாதிரி போட்டு ரெண்டு லாரி இல்லை மூணு லாரி போக அகலத்துக்கு மேலே இருபது மீட்டர் அளவு ஹைட்டுக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு சென்ட்ரலில் போய் தாங்க அந்த லெபாரட்டரி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அங்கிருந்து தான் ஆழ்குழாய் மாதிரி உள்ள வந்து அந்த டனல் இது மாதிரி ரேக் ரேக்காக போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து உலகத்திலேயே அதிக வெயிட் ஆன ஐம்பதாயிரம் டன் காந்தத்தால் ஆன ஒரு அயன் கலோரி மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த அயன் கலோரி மீட்டரோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலேருந்து உறிஞ்சக்கூடிய அந்த சூரிய கதிரில் வர அந்த நியூட்ரின் ஒர்க் பார்த்தீங்களா அதை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணு சொல்லி இன்ட்யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இன்ட்யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா என்ன ஆகுனா அதில் இருக்கிற அந்த சூரிய அந்த காந்தத்தை மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை இது ஃபில்ட்ரு பண்ணி அந்த அந்த அயனை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் வெடிக்க வைக்கிறதா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் மாதிரி தான் ஒரு கார் வாங்குறீங்க ஏர் பேக் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் போய் இடிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஒரு பயம் இருக்கும் உயிர் போயிடுவோங்கிற பயம் இருக்கும் அதே தான் அங்கே தேனி மக்களுக்கும் சரி நம்ம தமிழ்நாடு மக்களுக்கும் சரி ஏன்னா வந்து அண்டர்கிரவுண்டில் கிட்டத்தட்ட போய் நீங்கள் இவ்வளோ ஆழ்துளை போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப பாதிக்கப்படுறது என்வரான்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது பக்கத்தில் இருக்கிற நீர்நிலைகளும் சரி அதை குடிக்கக்கூடிய மக்களும் சரி ஆல்ரெடி திருப்பூர் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கா இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஈரோடு பக்கத்தில் அந்த பெருந்திரையில் இருக்கிற சிப்கார்ட் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் அண்டர்கிரவுண்டில் வந்து தண்ணி இறங்கி தான் இப்போ வந்து அந்த தண்ணியை குடிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெள்ளை கலர் தண்ணி இருக்கும் சில பேர் பக்கத்தில் அந்த போ அந்த ட கப்போட கலர் இருக்கும் பட் இப்போ வந்து ஆரஞ்சு கலரில் மெட்டலோட கலரில் மாறிது அதை தான் மக்கள் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஈரோடு வந்து கேன்சலே நம்பர் டூவில் இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்பர் டூல் பொசிஷன் இருக்க காரணம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இதே மாதிரி விஷயங்கள் அங்கேயும் நடக்கும் ஏன்னா ச சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முல்லை பெரியார் டேம் இருக்குது பக்கத்தில் நிறைய அணைகள்ல இருக்குது அந்த அணையிலிருந்து போகிற தண்ணிகள் எத்தனையோ
இதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி இட்டாலியில நடந்த அண்டர்கிரவுண்ட் இதே மாதிரி நியூட்ரினோ ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அங்க தண்ணி வந்து உள்ள வர ஆரம்பிச்சு ஏன்னா அண்டர்கிரவுண்ட்ல வெடி வெடி மாதிரி வெடிச்சாங்க வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா அண்டர்கிரவுண்ட்ல சுனாமி மாதிரி வந்து ஆரம்பிச்சு மொத்தமா க்ளோஸ் பண்ணிருச்சு ஸோ இது மட்டும் இல்லாம அந்த அணுல வெடிச்சது சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆச்சு ஏதாவது தண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னா அதுல இருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூட அந்த அணு கதிர் வீசுக்கு பாத்தீங்களா அது நம்ம உடம்புக்குள்ள படும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கேன்சர் வரும் வயசானவங்க வேற ஸ்பாட்லேயே இறந்துருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அடுத்த வரப்போற நாலு ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த ஜப்பான்ல இருக்கிற மாதிரி ஓனமா தான் நம்ம மக்கள் பிறப்பாங்க இதுதான் ஃபேக்ட் மெஷர்மெண்ட்டு சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு கிடையாது அதுக்கான எந்த எக்யூப்மெண்ட் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு போகிறீங்கன்னு எதுவுமே நீங்கள் வெளியிடல ஆனால் ப்ராஜெக்ட் மட்டும் பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்துட்டுருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பாதிக்க போகிறது நம்ம தமிழ் மக்கள் தான் ஸோ இதை வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு யாராவது தெரியாம இருந்துச்சு நியூட்ரினை பற்றி தப்பாக யாராவது பேசிட்டு இருந்தால் இந்த வீடியோவை காட்டுங்கன்னு சப்போஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இதெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அங்கே போயிட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சப்போஸ் அதை வந்து கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ நாளைக்கு ஒரு நல்